大家好，我是 Johnny， 今天我们来聊聊史上最奇怪的十件艺术品。超现实主义由通常不相互关联的物体组合而成，产生了既有趣又突兀的画面。达利相信这些物体可以揭示潜意识的秘密欲望，而龙虾和电话对达利来说就具有强烈的性意味。龙虾的尾巴，也就是它的性器官所在的部位，被达利刻意安放在电话收音的部分。也就是对着我们嘴巴说话的地方，这样的安排你懂的。1920年代起，超现实主义运动的革命始于梦境，灵感部分来自精神学分析之父西格蒙德·弗洛伊德。他们开始从无意识中创作艺术，利用现成的事物或与事物无关联的组合。以某种有意识或无意识的方式，让艺术家们得以挥洒自如地表达自己的观点。对于达利来说，电话是彼岸中的阴险信使，而龙虾代表性。使用龙虾电话，你将可以拨通梦想，到达彼岸。科普一下，这种古董电话，转盘部分用来拨号。转盘恢复原位，才可以转动下一个号码。所以，想拨通电话到达彼岸，需要耐心，而且还有点费手指。一九九一年，赫斯特的金主萨奇向他提供一笔资金，任由他创作。结果，他用了六千英镑，聘请了一名渔民。从澳洲昆士兰州东南的海湾捕抓了一条长约十四英尺的鲨鱼，然后将其浸泡在被水稀释的甲醛溶液中。为了巩固鲨鱼的外形，赫斯特还用了两百根针穿插它的身躯。他解释，之所以选用鲨鱼，是因为它大的能把你吞掉，而且强大的令人生畏。他所展示的是。尽管在对逃避现实进行彻底尝试，但试图想要摆脱这种白领阶层的存在圈套是不可能的。随着时间的推移，鲨鱼日渐变质，开始起皱和腐烂，甲醛溶液也变得浑浊起来，品相不堪入目，十分恶心。早在一九九三年，为防作品进一步腐烂，萨奇美术馆的职员就曾取出鲨鱼的内脏，并重新拉直其表皮。估计这些职员干完这票，就边吐边离职了。二零零六年，赫斯特以新的标本取而代之，继续他令人生畏的表演。当然，动物权益团体的批评也是无可避免的。另外，作品中的甲醛会不会不断向外泄露，使周围的空气甲醛含量超标，对观众或工作人员有没有造成伤害，也是赫斯特需要交代的。反正这其实就是一只价值千万美元的鲨鱼标本。只要脸皮像鲨鱼皮一样厚，你就可以成为一位强大的、令人生畏的艺术家。这是一堆又庞大又奇怪的雕像。这个人是罗马皇帝、君士坦丁大帝。巨像的头部、手臂和腿部由白色大理石雕刻而成，其余部分由专切的核心以及木质框架组成，可能包覆着镀金青铜。从剩余碎片的大小来推测，这个雕像大概有十二公尺高。他由君士坦丁大帝亲自委托，最初占据马克森提乌斯大教堂的西后殿，位于罗马广场附近的萨克拉大街上。这些巨像的幸存部分现在位于罗马的卡比托利欧博物馆。
。这个头像或许是为了表达皇帝超凡入圣的本质，以超越人类的领域。你们看，他拥有一对比真人更大的眼睛，长在一张僵硬的、毫无人情味的脸上，凝视着诗与远方。英国艺术评论家乔纳森·琼斯认为，这堆雕像残骸的存在给人一种超现实的感觉，而且毫无理性可言，让人产生无止境的奇异感。这是一个由德比帽。一个塑料小鱼，一张地图，一条穿着天鹅绒毛丝袜女人的腿，一只鹦鹉的标本，和一个摆动的软木球组合而成的装置艺术品。早在1930年代，由非传统材料制成的组合结构和拼贴画，促使胡安·米罗创作了三维立体作品。这位西班牙艺术家被誉为诗人画家，创造了自己独一无二的艺术世界。所有米罗喜欢的元素都出现在这个古怪的装置里。米罗将海盗般的奇异物体组合在一起，创造了一个典型的超现实主义世界。这就是米罗创意世界的浓缩品。他对物体的强烈吸引力，是构建诗意和戏剧性暴力图像的第一步。以及一条导致物体转变为雕塑的艺术巅峰之路。米罗大部分作品看起来都非常古怪有趣。他在日常生活中发现的梦境，创造了一种神秘的感觉，打开了观者的心灵。这是罗伯特·劳申伯格于1955年至59年间创作的一幅抽象表现主义的大杂烩艺术品。主角是一只安哥拉山羊，还有其腹部穿过的一个汽车轮胎。混合材料和图像的组合，成为了劳申伯格艺术的核心。他创作的材料通常是从街头垃圾桶收集而成，所以成为这一类艺术家。你需要有成为街头拾荒者的决心。劳申伯格创造了“组合”一词来描述这个新的艺术类别。Monogram 代表了 Combine 的理念，它是一件独立的雕塑艺术品，也包含了画布。这件作品普遍被认为内藏了某些性的意识，因为在西方，山羊是淫荡之神的象征。山羊穿过了轮胎，可被解读成同性恋。劳森伯格有一种近乎幽默的反叛精神，批判古旧传统，批判当时流行的美学形式，批判迅猛发展的现代化和工业化。同达达主义一样，他的作品试图通过废除传统来揭露真实的现实，但又更加独特、疯狂，看似随性。却充满幻想。梅雷·奥本海姆善于展示来自我们周围世界的暗示性事物。性和食物在我的故事中充分的融合在一起。奥本海姆将一双白色的高跟鞋。倒转着被捆绑在一个银盘上，这就像是一道恋物癖的美味佳肴。1936年，奥本海姆以这个装置作品参加超现实主义的展览，结果一举成名。这件作品的创作颇有戏剧性，据说其灵感来自于奥本海姆与毕卡索及其当时的情人朵拉马尔的一次闲聊。某天，他们三人坐在咖啡馆喝咖啡，毕卡索的目光扫到了奥本海姆缠着毛皮的手镯，开玩笑说：“其实所有的一切都可以用毛皮来包裹。”几星期后，他果然完成了一组用毛皮包裹的茶具，现代艺术史上超现实的经典之作便这样诞生了。
，这对高跟鞋可以代表女性的性欲，因为我们经常将这类鞋子与欲望甚至性联系在一起。它的造型怪异而性感，恰好切合了弗洛伊德的玷物癖理论。马克思·克林格尔于1881年出版了这一系列名为《关于寻找一个手套的诗意》的诗刻版画。在十幅版画的作品集中，讲述了克林格尔最著名的爱情、死亡和幻想的故事。他将自己塑造成主角，追溯了一只白手套在噩梦般风景中的旅程。故事是这样的：在柏林的一个溜冰场上。克林格尔正盯着一位美丽的年轻女子，他俯冲下来取回她掉落的手套。这个亲密而强烈的性感对象引发了一系列关于渴望和失落的精心构想，通过梦幻般的规模扭曲以及不和谐的并置来传达。当欲望威胁要吞没克林格尔时，被迷恋的手套开始了自己的生命。它具有精心的属性，生于海默，驾驶贝壳战车，在他睡梦中折磨着他。克林格尔仍然无法抓住手套，一个神奇的生物最终将这个物体带走了。这件象征主义艺术作品可以有多重含义：手套是爱的象征，展示了它是如何强大和压倒性。这套起源于梦境、充满幻想的版画，图解了弗洛伊德对恋物的研究结果。其中，手套成为他追求浪漫理想的象征。不过，这件作品比弗洛伊德的《梦的解析》出现的还要早。《爱之歌》里出现了古代城市般的建筑、蒸汽飘扬的现代机车、古希腊头像、一颗绿球、一个被钉在墙上的粉红色橡胶手套。这些毫不相干的物体组合在一起，究竟代表着什么？头像代表基里科对古典艺术的热爱和正在消失的时代。暗示了阿波罗神所象征的诗歌和千里眼的主题。蒸汽飘扬的机车代表画家的童年。绿球可以被解读为完美的象征。橡胶手套作为手的模具，这是不人道的，有一种令人不安的权威，暗示人类存在的虚无。这些物体都是基里科使用了形而上学来发展的创作。他的目的是表达他所看到隐藏在外表之外的现实。不同物体之间非自然的相遇，成为基里科艺术中的一个强烈主题。这是超现实主义者的明确目标。罗伯特·梅普尔索普是美国摄影师。擅长黑白摄影，他的作品主要包括名人、裸体、花卉、静物等。他拍摄了不少有争议的照片，这就是其中一张。在这张照片中，路易斯·布鲁乔亚露出他神秘的微笑，拿着一个超现实的神秘物体。这个神秘物体其实是放大版的男性生殖器。这是他的肉欲雕塑作品之一。布尔乔亚是一位法籍美国艺术家，在他的职业生涯中，他探索了各种主题，包括家庭、性和身体，以及死亡和无意识，以大型雕塑和装置艺术而闻名。这张黑白照片让男人的巨型丁丁显得非常夸张而震撼。巨型丁丁的食物是长这样的。它还有一个可爱的名字，叫小姑娘。不过，小姑娘看起来不是很健康。在布尔乔亚漫长的创作生涯中，
它直接将超现实主义时代与我们自己的时代联系起来。这张照片传达了其作品的超现实主义色彩。路上的喷泉虽然广为人知，但这个作品却要比喷泉早了两年。为了制作这件作品，路上选择了一把雪铲。把它挂在他工作室的天花板上，并称之为艺术。他的现成品艺术，既是他指定为艺术的大量生产的功能性物品，挑战了很多公认的假设和传统。杜尚断言，艺术家可以简单地通过做出选择来创作。杜尚经常给他的现成作品安排幽默的标题。在断臂之前是这样解释这只雪铲的功能：假设如果没有铲子来清除积雪，一个人可能会滑倒，甚至摔断一只手臂。<笑>这件1915年的现成品是一个幽默的预兆。杜尚式的现成品和超现实主义的对象之间的区别在于，它是狡猾讽刺。而达利属于狂喜痴迷。然而，杜尚的作品成功唤起了与超现实主义相同的非理性力量